কোনো রকম এই এম সিল দেখতে পারতেছেন এম সিল দিয়ে জোড়া লাগায় রাখছি যেন ব্লগের মধ্যে অ্যাটলিস্ট মনে না হয় যে একটা চোখ কানা আমি এটা না যে কোনো টাইম পড়ে যাবে আমার যা মনে হচ্ছে আসসালাম আলাইকুম এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি এখন যাচ্ছি বাংলা মোটরের দিকে সো একটা অ্যাবজার্ড জিনিস হয়তো আপনারা নোটিস করতেই পারতেছেন সেটা হচ্ছে আমার বাইকের মিরার ভেঙে গেছে কিছুক্ষণ আগে ট্রাফিকের মধ্যে একটা সিএনজি চাপ দিছে অ্যান্ড মিরারটা ভাইঙ্গা নিয়ে গেছে বাট আমার টাইম হাতে শর্ট সো আমি আগে বাংলা মোটরে গিয়ে আমার একটা কাজ আছে সেটা সারবো অ্যান্ড কাজটা হচ্ছে এই বাইকের নতুন টায়ার ইনস্টল করা সো কিছুদিন আগে আমি ওয়ালকান লাইফ স্টাইলের টু ইয়ার্স অ্যানিভার্সারি অ্যাটেন্ড করেছিলাম অ্যান্ড ওইখানে তারা পিরিলি ডিয়াবলো রসো থ্রি টায়ারটাও লঞ্চ করেছে সো ইটস আ ব্লেসিং অ্যাকচুয়ালি দ্যাট উই আর গোয়িং টু হ্যাভ ভেরি ভেরি প্রিমিয়াম প্রোডাক্টস অ্যাট আওয়ার ডিসপোজাল কিছু সিগনিফিকেন্সও আছে যেমন দিস বাইক ইজ জিপিএক্স ডিমান অ্যান্ড ডিমান মানে তো আপনারা বুঝেন অ্যাট দ্য সেম টাইম ডিয়াবলো ইজ কাইন্ড অফ আ সিনোনিম টু ডিমান তো সব কিছু মিলাই আই হ্যাভ স্ট্রং রিজেন্স টু গো ফর ডিয়াবলোর অসো থ্রি টায়ার্স অ্যান্ড ইভেন মোর ইম্পর্টেন্টলি ডিয়াবলোর অসো থ্রির যে প্যাটার্নটা সেটা কিন্তু আমার সিগনেচারের সাথে অনেকটাই যায় ঠিক যেমনটা এই বাইকের জিপিএক্সের লোগোর একটা অংশ আমার সাথে অনেকটা যায় আই গেস আপনারা গেস করতে পারছেন আমি কি নিয়ে কথা বলছি ইটস দি ফ্ল্যাশ সিম্বল সো ইয়েস দিস ইজ দ্য ফাইনাল চয়েস ফর মাই বাইক অ্যান্ড পারফরমেন্স মোড করেছি সো পারফরমেন্স টায়ারসও মাস্ট এই বাইকের জন্য সো দের ইজ নো সেকেন্ড থটস অ্যান্ড পিরেলি ইজ আ ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্র্যান্ড ডেফিনেটলি বিকজ ইটস অ্যান ইতালিয়ান জায়েন্ট অ্যান্ড পাশাপাশি দে অনলি ফোকাস অন পারফরমেন্স টায়ার্স অনলি পারফরমেন্স টায়ার্স তাদের পারফরমেন্সই হচ্ছে সব কিছু অ্যান্ড রসো সিরিজটা বেসিক্যালি ইন্সপায়ার্ড হয়েছে ডিয়াবলো করসা সিরিজ থেকে করসা সিরিজটা হচ্ছে একদম টপ অফ দ্য লাইন ফ্রম পিরেলি বেসিক্যালি ডিয়াবলো রসো সিরিজের না বেশ ভালো কিছু গুণ আছে যেমন ফার্স্ট অফ অল ইটস আ রেডিয়াল টায়ার তারপর ইটস আ বাই কম্পাউন্ড টায়ার দ্যাট মিন্স মাঝখানের যে পোর্শনটা একটা টায়ারের যেটা স্ট্রেট থাকা অবস্থায় বাইক মোস্ট অফ দ্য টাইম কন্ট্যাক্ট প্যাচ আকারে সারফেসের সাথে কাজ করে সেই পোর্শনটা ডিজাইন করা হয়েছে মিডিয়াম সফট কম্পাউন্ড দিয়ে অ্যান্ড দুই পাশের যে শোল্ডারসগুলো আছে সেটা হচ্ছে এক্সট্রা সফট কম্পাউন্ড দিয়ে তৈরি করা যাতে লিন অ্যাঙ্গেলসে আপনি সুপার কনফিডেন্স পান সো এই জিনিসটা কিন্তু ডিয়াবলো করসা সিরিজেও আছে যেটা থেকে ডিয়াবলো রসো সিরিজটা বেসিক্যালি ইন্সপায়ার্ড অ্যান্ড করসা সিরিজটা হচ্ছে সুপার বাইকসের জন্য আমি আমার বাইকিং লাইফে অনেক ব্র্যান্ডের টায়ার ইউজ করেছি স্টার্টিং ফ্রম এম আর এফ সরি স্টার্টিং উইথ টি ভি এস এম আর এফ দেন সি এস টি তারপর হচ্ছে পিরেলি মিশেলিন টিমসন সো এতগুলো টায়ার ইউজ করার পর আমি একটা জিনিস বুঝেছি যে এভরি টায়ার হ্যাজ ইটস প্রোজ অ্যান্ড কনস অ্যান্ড এক একটা টায়ার এক এক পারপাসে ডিজাইন করা তো একটা টায়ার কিন্তু অনেক কারণে চেঞ্জ করা লাগে ইদার বিকজ ওটা ক্ষয় হয়ে গেছে অ্যান্ড ক্ষয় হওয়ার অনেক কারণ আছে আমরা অনেক সময় লো প্রেশারের টায়ার ইউজ করতে করতে দেখা যাচ্ছে টায়ারটাকে অনেক তাড়াতাড়ি ক্ষয় করে ফেলি আবার দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষণ যদি আপনি চালান বাইক লং রান উইদাউট ব্রেকস টায়ারটা ওভার হিটিংয়ের কারণে তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয় ধরেন আপনি কন্টিনিউয়াসলি হাইওয়েতে চার পাঁচ ঘন্টা চালাচ্ছেন উইদাউট ব্রেকস অ্যান্ড অল ঠিক আছে তখনও কিন্তু তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায় এরপর ধরেন আপনি যদি ওভারলোড দিয়ে চালান তাও ক্ষয় হয়ে যায় কারণ প্রত্যেকটা টায়ারের না একটা লোড ইনডেক্স থাকে যে আপনার টায়ারটা কতটুকু ওয়েট নিতে পারবে টায়ার কিন্তু ওভার স্পিডিংয়ের ক্ষেত্রেও ক্ষয় হয় সব টায়ারে কিন্তু একটা স্পিড ইনডেক্স দেওয়া আছে যে ম্যাক্সিমাম দিস টায়ার ক্যান গো অ্যাট দিস স্পিড সো ওই স্পিডে যখন আপনি চালাবেন বা ওই স্পিডের কাছাকাছি বা এর চেয়েও বেশি তখন গিয়ে টায়ারটা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাবে এটা আরেকটা ইস্যু অনেক রিজনস আছে টায়ার রিপ্লেসমেন্ট করার যেমন ক্ষয় হয়ে গেলে এই কারণে বা টায়ার পাংচার হয়ে গেছে তখন আপনার হয়তো বা টায়ার রিপ্লেসমেন্ট করা লাগছে এমন একটা পাংচার যেটা সারানো যাচ্ছে না সো এরকমই অনেক ফ্যাক্টার্স আছে যেগুলোর জন্য টায়ার চেঞ্জ করা লাগতে পারে টায়ার আমরা চেঞ্জ করলে 
স্টক সাইজ লাগানোটাই সবচেয়ে উত্তম বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওভার সাইজিংও করা হয় সো এটা বুঝে শুনে করতে হয় রিমের একটা উইথ থাকে যেটা আমরা অনেকেই খেয়াল করি না আমরা সবাই জানি যে রিম সতেরো ইঞ্চি বাট অ্যাকচুয়ালি ইজ দি ডায়োমিটার উইচ ইজ সেভেন্টিন ইঞ্চেস রিমের একটা উইথ থাকে সেটা রিমের মধ্যে লেখা থাকে যেমন আমার এ বাইকের রিম হচ্ছে টু ইঞ্চ ওয়াইড ইন দি ফ্রান্ট অ্যান্ড ফোর ইঞ্চেস ওয়াইড ইন দি রিয়ার সো ওটার একটা স্টক উইএম রেকমেন্ডেড ফিটমেন্ট থাকে এখন আমার ফিটমেন্ট অনুযায়ী আছে বাট ইফ আই ওয়ান্ট আই ক্যান ওভার সাইজ দ্য টায়ার্স এখন ওভার সাইজ করলে অনেকে বলে মাইলেজ কমে যেতে পারে তারপরে টপ স্পিড কমে যেতে পারে এখানে অনেক ভ্যারিয়েবল ফ্যাক্টরস আছে টায়ারের ওয়েট একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু টায়ারের প্যাটার্ন একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু টায়ারের প্যাটার্ন যদি দেখা যাচ্ছে খুব স্লিক কাইন্ড অফ টায়ার প্রোফাইল হয় যেখানে আপনার ট্রেডস কম আপনি ওভার সাইজ করলেও ইউ উইল বি গেটিং বেটার পারফরমেন্স আর যদি টায়ার ওয়েট কম হয় ইউ উইল বি গেটিং ইভেন বেটার পারফরমেন্স এমন না যে আপনি ওভার সাইজ করলেই আপনার মাইলেজ কমে যাবে টপ স্পিড কমে যাবে ইটস আ হোক্স অ্যাকচুয়ালি এখানে অনেক ফ্যাক্টরস কাজ করে ওভার সাইজিং করলে কিছু স্পিডও এরারেরও ইস্যুজ আছে যেমন অনেক মডার্ন বাইকে সামনের স্প্রকেট যে কাউন্টার শেফটা আছে সেখান থেকে রিডিংটা নেয় ওই বাইকগুলোতে রিয়েল উইল রোটেট করা মানেই হচ্ছে স্পিড কাউন্ট হচ্ছে তখন আপনি যদি পিছনের চাকা ওভার সাইজ করেন বা আন্ডার সাইজ করেন আপনার স্পিডটা অ্যাফেক্টেড হবে কারণ সে তো একটা স্পেসিফিক রোটেশনের উপর বেস করেই ক্যালকুলেট করছে স্পিডটা টায়ার যখন আপনার হাই হবে বা লো হবে রোটেশনটা কিন্তু হ্যাম্পার হচ্ছে সেই সাথে স্পিড রিডিংটাও অ্যান্ড যেসব বাইকের সামনের স্পিডও মিটারের সেন্সারটা কানেক্টেড সেখানে আপনি যদি সামনের টায়ার আপ সাইজ বা ডাউন সাইজ করেন তখন স্পিডটা অ্যাফেক্টেড হবে সো এই ধরনের অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো মাথায় রাখা উচিত যখন আপনি টায়ার সাইজ চেঞ্জ করবেন আমরা অনেকেই টায়ার ইনস্টল করার সময় কিন্তু টায়ারটা ব্যালেন্সিং করি না খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা টায়ারে একটা ইয়েলো কিংবা হোয়াইট ডট আছে ওই ডটটা বেসিক্যালি যেটা সিগনিফাই করে সেটা হচ্ছে টায়ারের সবচেয়ে লাইটেস্ট পার্ট হচ্ছে ওই জায়গাটাতে ওইখানে একটু রাবার বা প্লাই কম ইউজ করা হয়েছে অ্যান্ড ওই পোর্শনটা আপনার রিমের যে নজলটা আছে নজলের প্যারালেলি ফিটমেন্টটা করতে হয় কারণ একটা রিমের মধ্যে নজলের পার্টটাই হচ্ছে সবচেয়ে হেভি পার্ট সো হেভি এবং লাইট পার্ট রিমের হেভি অ্যান্ড টায়ারের লাইট পার্ট এই দুইটা মিলাই কিন্তু টায়ারটা ব্যালেন্স হয় প্রপারলি একটা বাইকে আমরা অনেকে এই জিনিসটা মেনটেন করি না টায়ার ইনফ্যাক্ট আপনারা পারচেজ করার সময় একটা জিনিস একটু নোটিস করে নেবেন যে টায়ারের যে কনস্ট্রাকশানটা সেটা কি বায়েস না কি রেডিয়েল সো নর্মালি বায়েস মানে হচ্ছে যেটা আমরা বাংলায় বলে থাকি সুতার টায়ার যে সুতা ক্ষয় করতে করতে চালাতে চালাতে সুতা বের করে ফেলছি টায়ারের সো ওইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার বায়েস টায়ার অথবা নাইলন কনস্ট্রাকশানের টায়ার আর অ্যাট দ্য সেম টাইম রেডিয়েল হচ্ছে তারের টায়ার দ্যাট মিন্স আপনার ভিতরে স্টিল বেল্ট পাবেন সো এখানে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে বেশ কিছু অ্যাডভান্টেজেস ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে রেডিয়েল এবং বায়েস টায়ারের ক্ষেত্রে ওভারঅল রেডিয়েল ইজ ডেফিনেটলি বেটার বাট ডেফিনেটলি ইটস অলসো এক্সপেন্সিভ ইউজুয়ালি হায়ার সি সির যত বাইক আছে সবগুলোতে আপনি রেডিয়েল টায়ার পাবেন বিকজ রেডিয়েল কনস্ট্রাকশানটা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স ভেহিকলসের জন্য যেটা অনেক স্পিডিং করবে যেটা অনেক লোড নেবে অনেক প্রেশার নেবে বায়াসটা হচ্ছে লো অ্যান্ড সেগমেন্টের ভেহিকালের জন্য সো এই কারণে আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম যে বাইকগুলো সেগুলো স্টকে বায়াস টায়ার দেয়া থাকে কারণ প্রয়োজন নাই শুধু শুধু কস্টিং বাড়ে তো লাভ নাই আমরা যখন নতুন টায়ার ইনস্টল করতে যাই তখন এই জিনিসগুলো জেনে রাখলে ভালো হয় আমাদের নির্জন অনুযায়ী যেন আমরা প্রপার টায়ারটা পিক করতে পারি সো এই একটা ব্যাপার রেডিয়াল বা বায়াসের ক্ষেত্রে তারপর ধরুন একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে টায়ারের ব্রেকিং করাটা প্রত্যেকটা টায়ারের একটা ব্রেকিং পিরিয়ড থাকে মিনিমাম হান্ড্রেড মাইলস অর ওয়ান সিক্সটি কিলোমিটার্স বেশি মেনটেন করতে পারলে ভালো সো এই টাইমটাতে আপনার খুব স্মুথলি এবং সফটলি বাইকটা চালাতে হবে আপনি কোনো ধরনের র্যাপিড এক্সেলারেশন বা র্যাপিড ব্রেক করতে পারবেন না তখন আপনার টায়ারের লাইফ টাইমের উপর কিছুটা ইম্প্যাক্ট পড়ে অ্যান্ড ইউজুয়ালি আরেকটা রিজন হচ্ছে ব্রেকিং করার নতুন টায়ারের সারফেসের উপর একটা স্লিপারি লেয়ার থাকে যেটা অ্যাকচুয়ালি টায়ারটা যেন ড্যামেজ না হয় লং টাইম স্টোরেজের ক্ষেত্রে ওই কারণে দেয়া হয় সো ওই জিনিসটা ক্ষয় হতে একটু টাইম লাগে টায়ারটা যখন আপনি ব্রেকিং করবেন তখন কিছুটা কর্নার বা একটু টার্ন করে করে ধরেন ব্রেকিংটা করতে পারলে বা টায়ারটা ইউজ করতে পারলে ভালো বিকজ টায়ারের উপর যে লেয়ারটা সেটা কিন্তু শুধু মাঝখানে থাকে না সেটা কিন্তু পুরো টায়ারে থাকে সো আপনি যদি সোজা চালান একদম 
তাহলে আপনার টায়ারটা শুধু মাঝখানটুকু অংশটাতেই ব্রেক ইন হবে টায়ার যে শোল্ডার বা এজেসগুলো আছে সেগুলো ব্রেক ইন হবে না সেই অংশটা ক্ষয় হবে না বাট ডেফিনেটলি সফটলি নট অ্যাগ্রেসিভলি ফুট করে আপনি লিন করে দেবেন তা কিন্তু না কারণ আপনি ইনিশিয়ালি কিন্তু টায়ারের গ্রিপ অতটা ভালো পাবেন না নতুন অবস্থায় সো ওয়ালকানের কাছাকাছি চলে আসছি এই ট্রাফিকটা পার হলেই আমরা চলে আসব অবশেষে ট্রাফিক জ্যামটা ছাড়ছে দশ মিনিট দাঁড়ানোর পর অ্যান্ড হেয়ার ইট ইজ ওয়ালখান এখন বাইকটা এদিকে পার্কিং করি বাইকটা এইখানে পার্কিং করি দুই তালায় যেতে বলল দুই তালায় যাই ফুল and here are the tires but but okay diablo ross 3 this is the tire that i'm gonna install and aj i'm the superhero mehdi hasan rasel ki obostha bhai sorry let keno hoyse seta to dekhailam ami chobi মিরার ভাবতেছিলাম যে মিরারের প্যারাটা সেরে নি ভিডিওর মধ্যে দেখতে কেমন দেখাবে বাইক চালাচ্ছি একদিকে মিরার নাই এই আর কি আর আপনাকে অফ ডে তানোর জন্য রিয়েলি রিয়েলি সরি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং তা এখন ভাই বলেন কিভাবে কি করব বাইকটা বুঝে দি চলুন বেসিক্যালি তাদের টেকনিক্যাল এক্সপার্টিস অনেক হাই বিকজ দে আর অল কাওয়াসাকি ট্রেন্ড প্রফেশনালস অ্যান্ড অন্যান্য বাইকও সার্ভিস হয় বিকজ কাওয়াসাকি বাইকস মার্কেটে অনেক কম অ্যাভেলেবেল যার কারণে তারা অন্যান্য বাইকও সার্ভিস দিচ্ছে যদিও এখন পর্যন্ত এখানে সব কাওয়াসাকি দেখতেছি অ্যান্ড দিস ইজ আ বিস্ট রাইট ওভার দেয়ার ইটস আ জেড এক্স টেন আর একটু চাকার সাইজটা দেখাই তাহলে আইডিয়া দেওয়া যাবে ড্যাম জাস্ট লুক অ্যাট দিস উইথ জেড এক্স টেন আর সো এই হচ্ছে কাওয়াসাকির অফিসিয়াল সার্ভিস সেন্টার এখন উঠে দিব সো এই হচ্ছে বেসিক্যালি সে টায়ার ডিয়াবলার অসো থ্রি এইট থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড এম আর পি অ্যান্ড ওয়ান ফর্টি বাই সেভেন্টি টায়ারের সাইজের মধ্যে যদি রিমের সাইজের আগে যদি আর লেখা থাকে দ্যাট মিন্স ইটস আ রেডিয়াল টায়ার অ্যান্ড সিক্সটি সিক্স ইজ দি লোড ইন্ডেক্স অ্যান্ড এইচ ইজ দি স্পিড ইন্ডেক্স অ্যান্ড টি এল মিন্স টিউবলেস সো দিস ইজ দ্য রিয়ার টায়ার অ্যান্ড দিস ইজ দি ফ্রন্ট টায়ার হান্ড্রেড বাই এইটি আর সেভেন্টিন সো সামনেরটাও রেডিয়াল ফিফটি টু লোড ইন্ডেক্স অ্যান্ড এইচ হচ্ছে স্পিড ইন্ডেক্স তো এই হচ্ছে সেই রেড ডট যেটা কথা বলতেছিলাম দুটা দিয়ে আছে 
কিছু কিছু টায়ারে ডটটা ইয়েলো কালারের হয় বা মার্কিংটা কিছু কিছুতে হোয়াইট So yes, the tires are already installed on my bike and this is how the new tires look like. Okay. Oh. Flash pattern to you nai dekhai tale kemne hobe. Like this. Bhalo lagte sir. But আগে চাকার চেতে এটা একটু চিকন মনে হচ্ছে দ্যাটস বিকজ দিস ইজ মোর রাউন্ড প্রোফাইল্ড দ্যান দি প্রিভিয়াস টায়ার্স অ্যান্ড সামনেরটা বিশেষ করে আর একটু চিকন মনে হচ্ছে লাইক ইট লুকস লাইক নাইনটি সেকশন টু মি মানে এপিরিয়েন্স ওয়াইজ অ্যাকচুয়ালি চিকন না বাট রাউন্ড প্রোফাইল করা হয়েছে যেন কর্নারিংয়ে আরও বেশি অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় যেন লিন অ্যাঙ্গেল বেশি পাওয়া যায় সো দ্যাটস ইট ফর টুডে নতুন টায়ারের এক্সপিরিয়েন্স ইনশাল্লাহ কোনো অন্য ব্লগে শেয়ার করব সো জিপিএক্স এর সার্ভিস সেন্টারে এসে একটা ভালো ওয়াশ করেছি নতুন টায়ারগুলো লাগানোর পর অ্যান্ড অলসো যে ভাঙা মিরারটা ছিল সেটা সলিউশন করে নিয়েছি দিস ইজ হাউ ইট লুকস সন্দিল নেক্সট টাইম সি ইউ গাইস আল্লাহ হাফেজ